வணக்கம் பப்பா காயில் எப்படி குழம்பு செய்கிறாண்டு பார்ப்போம் ஐநூறு கிராம் பப்பா காய் எடுத்துருக்கிறேன் அதன் மேல் பகுதியில் இருக்க தோலை சீவிட்டு விதையையும் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் விதையையும் தோலையும் எடுத்துட்டு நல்ல வடிவாக கழுவி கொள்ள வேணும் கழுவின பிறகு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்ளவும் ஒரு தேக்கரண்டி உளுந்து ஒரு மேசைக்கரண்டி மல்லி அரை மேசைக்கரண்டி மிளகு அரை தேக்கரண்டி சின்ன சீரகம் பத்திலிருந்து பதினஞ்சு காய்ந்த சிவப்பு மிளகாய் எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து நல்ல வடிவாக வறுத்தெடுத்து கொள்ள வேணும் இப்போ எல்லாம் வறுபடுறது இதை மாதிரி வறுத்து கொள்ளவும் ஐந்து மேசைக்கரண்டி தேங்காய்ப்பூ சேர்த்து இதையும் நல்ல வடிவாக வறுத்தெடுத்து கொள்ளவும் இப்போ இந்த தேங்காய்ப்பூ கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டது இதை மாதிரி வறுத்து கொள்ளவும் நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு விரும்பி ஓயில் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளவும் ஓயில் சூடாகியதும் அரை தேக்கரண்டி கடுகு அரை மேசைக்கரண்டி வெந்தயம் ஒரு தேக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் பொறிஞ்சதும் சின்னதாக வெட்டிய ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விட்டு கொள்ளவும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த வறுத்த பொருட்களெல்லாம் பட்டை அரைத்து கொள்ளவும் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் பொறிஞ்சதும் ஐந்து பச்சை மிளகாய் ஐந்து பல்லு உள்ளி தேவையான அளவு கருவேப்பிள்ளை சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி கொள்ளவும் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கியதும் சின்னதாக வெட்டிய பப்பாக்காய் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்ல வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு ஐந்து நிமிஷம் அவிய விட்டு கொள்ளவும் இதை மாதிரி அரைத்து கொள்ளவும் இன்னும் தேசிக்க அளவு பல புளி எடுத்து தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு கரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிட்டது ஓப்பன் பண்ணி நல்ல வடிவாக கிளறி கொள்ளவும் நல்ல வடிவாக கிளறின பிறகு திரும்பவும் மூடி போட்டு அவிய விட்டு கொள்ளவும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டது ஓப்பன் பண்ணி நல்ல வடிவாக கிளறி கொள்ள வேணும் அரைத்து வச்சிருக்கிற இந்த பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து நல்ல வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு நல்ல வடிவாக கிளறி கொள்ளவும் மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் அவிய விட்டு கொள்ளவும் பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டது ஓப்பன் பண்ணி நல்ல வடிவா கிளறி கொள்ளவும் இந்த கறி சாதம் சப்பாத்தியோட சாப்பிட நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் கரைத்து வச்சிருக்கிற புளிக்கரசலை சேர்த்து நல்ல வடிவா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அவிய விட்டு கொள்ள வேணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டது நல்ல சுவையான பப்பா காய் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டது இந்த செய்முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்கள்